رادیو ممنوعه رادیو ممنوعه سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم ضمنن این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدی رو در دیسکریپشن میذارم بفرستید مادرم زنی بود که با پدرم سازگاری نداشت و به پدرم خیانت میکرد و من دختری پنج ساله بودم. مادرم یک دختر دیگر به دنیا آورد و بعد از یک سال مادرم از پدرم جدا شد و گاهن من و خواهرم رو به خونه خودش میبرد. شب و پلوی خودش میخوابون و رابطه عشقی خودش رو با مشوقش رو اجرا میکرد. من خیلی رنج میکشیدم. خواهرم خیلی کودک بود ولی من خیلی از دیدن این صحنه رنج میکشیدم و تحمل میکردم. پدر من هم اعتیاد داشت و نمیتونست هزینه های زندگی من و خواهرم تمین کنه تمام خواسته ها و حسرت های زندگی در دلم جمع شده بود خواهرم کوچکتر از خودم بود من هم باید نگهداریش میکردم باید چیزایی رو بهش میدادم که خودم نداشتم خواهرم چهار سال از من کوچکتر بود وقتی پدر و مادرم از هم جدا شدن ما آرامش بیشتری داشتیم من دوازده ساله شده بودم که مادرم به من پیشنهاد داد که دخترم خودت میبینی که چه وضعیت بدی داریم اگه شما رو ببرم پیش یک آقای خیلی خیر و متمدن پول خوب به ما میدن من در دلم پر از آشوب و اتفاق بود میدونستم که مادرم راه های درست رو تو زندگیش نرفته و نخواهد رفت چند روزی بود که حالم خیلی بد بود درسام بسیار عالی بود ولی بعد از جدایی پدر و مادرم افت تحصیلی شدید کرده بودم مدیر مدرسه منو صدا زد و از من خواست که براش تعریف کنم که چرا انقدر افت درسی کردم من براش تعریف کردم که چه بلاهایی سر ماها اومده مدیر گفت مادر همیشه هوای فرزنداشو داره ولی مادر من زنی خوشگذرون و عیاش بود. مدیر ما پدرم رو به مدرسه خواست و از حال خودم و خواهرم پدرم رو مطلع کرد. پدرم دیگه نمیذاش ما به دیدن مادرمون بریم. زیرا ما هر وقت که با مادرمون بیرون میرفتیم من و خواهرم و بچه های برادرش معرفی میکرد و این درد بزرگی برای من بود. ما یاد گرفته بودیم که خودمون مستقل زندگی کنیم. مادرم با این رفتار بدی که با ما داشت از من و خواهرم خیلی شاکی شده بود که چرا ترک اونو کردیم. خواهرم پیش پدر بزرگم زندگی میکرد و به این اوضاع عادت کرده بود پدرم هم متعادل نبود نمیذاش من و خواهرم با هیچ کس رابطه دوستی داشته باشیم یعنی تو مدرسه اگه کسی به ما زنگ میزد راهنمایی میخواست پدرم به شدت ناسزا میگفت بالاخره من کنکور دادم و دانشگاه قبول شدم پول نداشتم که درس بخونم و سر کار برم و هیچ کس نبود که ما رو ساپورت مالی کنه در اون زمان من ترک تحصیل کردم ولی دو سال بعد دانشگاه دولتی امتحان دادم و قبول شدم و از طرف خونه داری و نگهداری خواهرم رو به دوش داشتم پدرم همیشه من و خواهرم رو به مادرمون تشبیه میکرد
این بار که به دانشگاه رفتم با مرکز مشاوره ای آشنا شدم که دیدم همه چه مشکلاتی دارن که از شدت ناراحتی من کم شد چون با دنیای بیرون و اجتماع آشنا شدم و دیدم تنها مشکلات برای من و خواهرم نیست به جای اینکه پدر و مادرم ما رو حمایت کنن من پدر و خواهرم رو حمایت میکردم من پدر و مادر وحشتناکی داشتم در سال 96 مادرم ایست قلبی کرد و از دنیا رفت طی دوران تحصیلیم تو دانشگاه با پسری آشنا شدم که این آقا پسر بسیار خوب بود و من کار میکردم و برای خودم جهیزیه میخریدم ولی پدرم و خواهرم وسایلم رو ندادن و من بعد از ازدواج با همسرم به آمریکا سفر کردم و من هم مسئول بودم و هم مظلوم یاد گرفتم گذشته تلخ خودم رو دفن میکنم و به علت اینکه صدمات زیادی کشیدم فکر میکنم من لیاقت این زندگی و خوشبختی رو ندارم همسرم مردی بسیار فهمیده است و منو از گذشته باز میداره و به من میگه تو نه تنها لایق این زندگی هستی بلکه تو طلبکار این زندگی هستی و من از گذشته آموختم با اینکه در این کشتی شکسته نتونستم خودم رو بکشونم با اینکه در این کشتی شکسته تونستم خودم رو بکشونم و برنده این زندگی هست این مسابقه رو بردم و نفر اول زندگی خودم شدم من کودکی نکردم نوجوانی نکردم از بچگی یک انسان بزرگ بودم و همه از من توقع بزرگ بودن داشتن برگ برنده من ازدواج موفق من بود و از خدا و لطفش ممنونم این بود داستان واقعی زندگی من برای رادیو ممنوعه تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه بمونید